വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ ഷെഫ് ഞാൻ ഇന്ന് ത്രിവാൻഡ്രം തമ്പാനൂരുള്ള ക്ലാസിക് അവന്യൂ ഫോർ സ്റ്റാർ ബൊട്ടിക് ഹോട്ടലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് തുളസീധരനുണ്ട് ഷെഫ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിഭവം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഷെഫോട് ചോദിക്കാം ഷെഫ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇന്നൊരു ബീഫ് എസ്കലോ സ്ലൈസ് ബീഫ് വിത്ത് സ്ലൈസ് ബീഫ് ഫ്രൈഡ് സ്ലൈസ് ബീഫ് ഓക്കെ അതിനെന്താ പറയണ്ടേ ബീഫ് എസ്കലോപ്പ് എസ്കലോപ്പ് മീൻസ് സ്ലൈസ് ബീഫ് ഓക്കെ ബീഫ് എസ്കലോപ്പ് ഇത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ അത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈൽ ആണ് എസ്കലോപ്പ് 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 മീൻസ് സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് ഓഫ് മീറ്റ് ഓക്കെ സ്ലൈസ് ഓഫ് മീറ്റ് ആണ് എസ്കലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബീഫ് എസ്കലോപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഡിഷിന്റെ പേര് ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് കുസീനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആണെന്നാണ് ഷെഫ് പറയുന്നത് ഷെഫ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് സ്ലൈസ് ബീഫ് ബീഫ് ഇത് എന്ത് ഏത് മീറ്റ് ആണ് ഇത് ബീഫ് അണ്ടർ കട്ട് അണ്ടർ കട്ട് ഇല്ല ബീഫ് ഒന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഇരുവശത്തായി കാണുന്ന ബീഫ് ഓക്കേ ഇതേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റേ ബീഫ് കുക്ക് ആവില്ല ഓക്കേ ഈ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫിന്റെ അണ്ടർ കട്ട് അതായത് ഇതിന്റെ നടക്കലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ ഇരുവശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ടെൻഡ് ബാങ്ക് സോഫ്റ്റ് മീറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ ഫില്ലെ കട്ട്സ് മാത്രമേ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ പോർഷൻ ആണ് ഇത് ഫില്ലെ ആണ് അതിന്റെ ബീഫിന്റെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചോപ്പ് ഗാർലിക് ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കുത്തിയരിഞ്ഞത് സോൾട്ട് ഉണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വിത്തിൽ ഡബ്ല്യൂ സോസ് ഫുസ്റ്റ് സെയിം സോസ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യൂ സോസ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ക്രഷ് പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടി മുട്ട മുട്ട മൈദ മൈദ പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ മാഷ് പൊട്ടാണ് പറയാം മാഷ് പൊട്ടേറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ റോസ്മേരി സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് എസ്കലോപ്പിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് ഷെഫ് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് യാ സോ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് സ്ലൈസസ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെരി തിന്ന ആയിരിക്കണം തിന്ന അത് കിട്ടണം ഇതുപോലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ വളരെ തിൻ പീസസ് ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇനി എന്താണ് അത് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മതി മതി പെപ്പർ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പിഞ്ച് സോൾട്ട് പിഞ്ച് ഓഫ് പിഞ്ച് ഓഫ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇതൊക്കെ കൈ അളവാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലയിടത്ത് കൂടി പോകും അത് ഫ്ലാറ്റ് ഇടയ്ക്കുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യണം അത് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കൈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ കുറെ സ്ഥലത്ത് കൂടി കുറഞ്ഞിരിക്കും ചോപ്പ് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ഗാർലിക് അതും ആവശ്യത്തിന് ഡബ്ല്യൂ സോസ് ഡബ്ല്യൂ സോസ് ഊസ്റ്റ് ഷെഷർ സോസ് ഇതാണ് ഈ ഡബ്ല്യൂ സോസ് അതും കുറച്ച് കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഫില്ലയുടെ മുകളിലും എല്ലാ ബീഫിന്റെ സ്ലൈസ് പീസസിന്റെ മുകളിലും ഇത് കുറച്ച് സീറ്റൻ സോർ സോസ് ആണ് ആ ഓക്കെ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഈ സോസ് ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലപോലെ നല്ലതുപോലെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ ബാറ്റർ ഇല്ല ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട എടുക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു അടുത്തത് മൈദ അടുത്ത് കുറച്ച് മൈദ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ വേറൊരു പരിപാടി കേട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചത് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്ര എത്ര എണ്ണം മൈദ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് മൈദ മുട്ടയും ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ബാറ്റർ അല്ല രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ആ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഷാലോ ഫ്രൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക പാൻ ചൂടായി ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പീസായിട്ട് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ബീഫ് മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൈദ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ബീറ്റഡ് എഗ്ഗിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക മുട്ട പതപ്പിച്ച മുട്ട ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട പാനിലേക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ പീസസും അതുപോലെ മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ട പതപ്പിച്ചതിനകത്തേക്
കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മനോഹരമായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട താമസം മാത്രമുള്ളൂ ഷെഫ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഷെഫ് ഇവിടെ ഒരു മന മനോഹരമായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷ് പൊട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ റോസ് ഉണ്ട് ഇതെന്താ ലിറ്റീസ് പാഴ്സലി പാഴ്സലി ഇത് ലിറ്റീസ് അല്ലേ ലിറ്റീസ് പാഴ്സലി ലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് റെഡിയാണ് ഷെഫ് അത് റെഡി അല്ലേ മാറ്റിയല്ല നമ്മൾ മാറ്റാണ് അപ്പൊ അതിന് അക്കമ്പനിമെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സോസ് ഉണ്ട് ഇത് എന്ത് സോസ് വെച്ചോ റോസ്മേരി സോസ് റോസ്മേരി സോസ് റോസ്മേരി ഒരു ഒരു ഹേബ് ആണ് അല്ലെ ഇറ്റാലിയൻ ഹേബ് ആണ് റോസ്മേരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സോസ് ആണിത് ഇതിന്റെ അക്കമ്പനിമെന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് സെയിം ബ്ലാൻസ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഓണിൻ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ എല്ലാം സോട്ട് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഓരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ ഈ സോസ് ഇതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഈ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഇത് പിടിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബീഫ് കുട്ടപ്പൻ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഐ മീൻ പൊട്ടറ്റോയുടെ മാഷ് പൊട്ടറ്റോ ബെഡിന് മുകളിലേക്ക് വന്നു അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് എസ്കലോപ്പും അതിൻ്റെ സോസും എക്കമ്പനിമായിട്ട് പോകുന്ന സോസ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൊ ഒരു പൊട്ടറ്റോ മാഷ് പൊട്ടറ്റോ ബെഡൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തായാലും ഞാൻ അത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ശരിക്കും കത്തി മുള്ളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തിന്നേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഓ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അത്ര രുചിയാണത് ആ കോട്ടിങ് ആ ക്രിസ്പി കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് ഷെഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ സോസിന്റെ മധുരം ിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടും അത്യുഗ്രം അതിൽ കൂടുതൽ വാക്കില്ല അത്ര ഗംഭീരം അപ്പോ ഷെഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കിടുതൽ ഡിഷ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിഷ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇത് അപ്പം ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായ ഇതിലും അട്ടിപൊളിയായ ഡിഷുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയെത്തും ചിൽഡ്രൻ ദിസ് ഇസ് വിനയ് മാധവ് സൈനിങ് ഓ